ஹலோ யாருங்க நான் சிஐடி சரணுடைய ஃப்ரெண்டு வெற்றி பேசுகிறேம்மா அவர்கிட்ட பேசணும் அவங்க வந்து ரிலேட்டிவில் எதோ ப்ராப்ளங்கிறதுனால கோவா வரைக்கும் போயிருக்கிறாங்க நாளைக்கு தான் வருவாருங்க நீங்கள் யாருங்க நான் அவருடைய சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டு பேசுகிறேம்மா இன்னொரு நம்பர் உங்களுக்கு தரேங்க மெசேஜ் பண்ணுறேங்க அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு பேசிக்கங்க சரிம்மா சரிம்மா நீங்கள் அவருக்கு என்ன வேணும் நான் அவரோட ஒய்ஃபுங்க இப்போ தான் ரீசனாக லவ் மேரேஜ் பண்ணியிருக்குங்க ஓகேம்மா ஓகேம்மா ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் கல்யாணம் தேவையே இவனுக்கு யாருங்க சரவணா நான் தான் வெற்றி பேசுகிறேன் என்ன வெற்றி நல்லா இருக்கியா உன்னை பார்த்து எட்டு மாதம் ஆச்சு என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா ஆமாம் சரவணா எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல உன்னால் தான் அந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும் சரி என்னாச்சு உண்மையை சொல் காலையில் நானே என் ஒய்ஃபும் தூங்கி வந்துச்சு வரும் பொழுது ஃபோன் வந்துச்சு அப்போது என்ன நடந்ததுன்னா டேய் நான் சொல்றதை மட்டும் உங்க அப்பா செய்யல இங்கிருந்து நீ உயிரோட போக மாட்டேன் 
ஹலோ யாருங்க உன்னோட பையன் எங்க இருக்கான் நேற்று நைட்டு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் போயிருக்காருங்க என்ன வரலைங்க அவன் வரமாட்டான் ஹலோ நீங்க யாரு என்ன சொல்றீங்க அவனை நான் கடத்தி வச்சிருக்கேன் என் பையனை கடத்திட்டுங்கிறத நான் எப்படி நம்புறது என்ன நம்பிக்கை இல்லையா ஒண்ணுல <laughs> 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 எனக்கு தேவ பணம் இல்ல உன்னோட கொண்டாட்டி ஏமனோட கேக்குறியா கொன்றுவேன் போலீஸ்ட <laughs> போனா <laughs> 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 மீடியா வரைக்கும் போய் என் குடும்பம் பணம் கப்பல இருக்கு நீ தான் என்ன காப்பாற்றணும் உன் பிரச்சனை நான் அட்டன் பண்ணுறேன் சரிப்பா இப்போவே நான் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வந்துடுவேன் ஆ உங்ககிட்ட சொன்ன டயத்தில் நான் அங்கே இருப்பேன் ஓகே அந்த இடமா எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் சார் சார் அந்த இடத்துல நிற்கிறாங்க சார் இங்கே தாங்க சார் அந்த பாடி கிடந்த இடம் பாடியா <laughs> எனக்கும் <laughs> 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 சரி நானும் வரேன் கவலைப்படாத சரிமுத்து கண்டிப்பாக நீ என் கூட வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு வந்து நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் ஓகே ரொம்ப இன்னும் 
ஏன்னா உன் கண்ணில் இந்த மதுவோட போதை விட அதிகமான போதை இருக்கு நிஜமாவா எஸ் மை டார்லிங் காதலுக்கு வயசுலங்கிறது கவிதையான வார்த்தையில தான் ஃபுரு பண்ணுது ஜோதி காதலுக்கும் வயசு தேவையில்லை ஆசைக்கும் வயசு தேவையில்லை டார்லி இது ரெண்டுமே யாருக்கு வேணாலும் எப்ப வேணாலும் வரும் டார்லி இந்த பிரிய மேல எப்பமே இருக்குமா அஃப்கோர்ஸ் இதுல இது தர வேற ஏதாவது இருக்கா இதை விட எனக்கு என்ன வேலை டார்லி நீங்க ரொம்ப சூப்பரா கேஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆனா பார்த்தது இல்லைங்க மறுபடியும் ஏதாவது கேஸ் வந்ததுன்னா உங்க கூட என்னையும் கூட்டி போங்க பிளீஸ் ஓகே கேஸ் கிடைச்சிருக்கு உன்னை எங்கூட கூட்டிட்டு போறேன் உனக்கு இப்படி ஒரு ஆசை படத்துல தான் சிஏடி கேஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் பாத்திருக்கேன் என் புருஷன் சிஏடிங்கிறதுனால நான் நேர்லயே பாக்கணும் நானும் உங்க கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பேங்க சரிடி இப்ப நான் ரொம்ப ரோமாஸ் மூட்ல இருக்கேன் நானும் தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அழகான எனக்கு ஒரு லட்சிய இருக்கு அமெரிக்கா <laughs> சூப்பர் 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 சூப்பரா சூப்பர் லட்சியத்தை நிறைவேற்றினீங்கன்னா என்ன கொள்ளுதுனா கொள்ளுங்கடா ஏன்னா எங்க அம்மா எல்லாம் கொள்ள பாக்குறீங்க உனக்கு எமன் ஆதாண்டா இந்த எமங்கிட்டையே சொல்றியாடா டேய் டேய் கண்டமண்டுங்கடா ஏ 
வெற்றி ஆற நம்மள அடிவாரத்துல நான் சொல்ற டயத்துக்கு பொண்டாட்டி கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டு பையனை கூட்டிட்டு திரும்பி பார்க்காம போயிட்டாரு தெரியும் <laughs> <laughs> என்ன பாவம் பண்ணாலும் தெரில என்னோட போலீஸ் சர்வீஸில் எத்தனை பேர்த்த பார்த்துருப்பேன் கள்ள புருஷனை வச்சு புருஷனையே கொண்டுட்டு பத்து நிமிஷம் போடுறவங்களையெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் என்னாச்சோ அவளையெல்லாம் விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிச்சா உண்மையெல்லாம் வெளியில் வரும் முத்து சொல்கிறதான் கரெக்ட் நம்மளோட போலீஸ் பாணியில் விசாரிச்சா தான் உண்மை தெரியும் அப்போ என் பொன்னாடி தப்பான்னு சொல்ல வரையா ஃபோன் பேசுறவனுக்கும் இவளுக்கும் ஏதாவது கள்ளத்துறவு இருக்குன்னு சொல்ல வரையா என்னோட சந்தேகமெல்லாம் உன்னோட பொண்டாட்டி மேலதான் வெற்றி நான் சொல்றத பொறுமையா கேள உன் பொண்டாட்டி தப்பானவன்னு நான் சொல்லல என்ன நீ விசாரிக்க விடு அப்புறம் தான் தெரியும் யாருக்கு யாரு கூட தொடர்பு இருக்குதுன்னு உன் பையன் அவனுங்க எதுக்கு வந்து கடத்தி வச்சிருக்கானுங்க வெற்றி உனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வசந்திய உனக்கு தெரியும் வசந்திக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு ஏன் அங்கிருந்து கூட இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் இல்லையா நேரம் கம்மியா இருக்குது உன்னோட பையனுக்கு ஏதாச்சும் ஆவரத்துக்குள்ள அவனை காப்பாத்தி ஆகணும் என்ன சார் அண்ணா இப்போ என்ன பண்றது என் பையனை எப்படி காப்பாத்துறது வெற்றி சார் பயப்படாதீங்க நாங்க இருக்கிறோம் இதுக்கு மேல நான் போற இடம் ஆபத்தானது நீயும் வந்தீங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் நீ கிளம்பி வீட்டுக்கு போ பிளீஸ் பிளீஸ் நானும் வரேன்டாலிங் அங்கே நீ வந்தீங்கன்னா உன்னை பாதுகாக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் சரி டார்லிங் வெற்றி அப்படி போய் நில்லு கொஞ்சம் செல்ல கொடுங்க எதுக்கு என் செல்ல கேட்குறீங்க விசாரணைன்னு வந்துட்டா எல்லாம் அப்படி தான் கொஞ்சம் கொடுங்க உன்ன <laughs> அதனாலதான் கேக்குறேன் அவன் யாரு சொல்லு வசந்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன வேணும்னே சம்மந்தப்படுத்துறாங்க நானே என் பையனை கடத்திட்டு போயிட்டான கவலையோட இருக்கேன் வசந்தி நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி யாரையா லவ் பண்ணிருக்கியா வசந்தி பயப்படாம சொல்லு வெற்றி வெளியே போயிட்டாரு இல்ல சத்தியமா இல்ல நான் யாரையும் லவ் பண்ணல இந்த போட்டோவில் இருக்கிறது யாரா இருக்கும் இந்த போட்டோவை இன்ஸ்பெக்டர் தம்பி சாருக்கு அனுப்பிச்சு கேட்டா ஏதாவது தெரிய வரும் கேட்டுதான் பாப்போமே கால் பண்றா சார் யார் சார் முத்தலட்சுமிட்டு 
ஹலோ ஹலோ தம்பி சார் சொல்லுங்க மேடம் உங்களுக்கு ஒரு போட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கேன் அந்த போட்டோவில் இருக்கிறது யார் என்னங்கிறது கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல முடியுமா போட்டோவை பார்த்து யார் என்னன்னு எப்படிமா சொல்ல முடியும் தம்பி சார் நீங்கள் நினைச்சா முடியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்குமா கூப்பிட்றேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓ இங்க பாரு यार यार सर डॉक्टर மதி அப்படியா சார் டாக்டர் மதியோட போட்டோக்கு இந்த அம்மாவுக்கு என்ன சார் சம்பந்தம் சார் எனக்கு ஒன்னு தோணு சார் இந்த அம்மா பாலம் பண்ணோம்னா டாக்டர் மதிய கொண்டது யாரன்னு கண்டுபிடிச்சான் சார் எனக்கு அப்படிதாயா தோணுது ஆமா சார் சரி இந்த போட்டோல இருக்குது டாக்டர் மதி தான அந்த மாதிரி சொல்லிரலாம் சரிங்க சார் ஏ முத்துலட்சுமி என்ன சின்ன அந்த போட்டோக்கு உண்டான தகவல் கிடைச்சதா இல்லையா ஏடே அது வந்துங்க போதே சரிங்க சார் கேட் சொல்றாரு யோ இல்லையா ஒன்னு பேட்டே யோ வந்து எங்கயா போகுது சார் இந்த பீட்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு சார் போ 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 ஆ போ போ யோ நிறுத்தியா நிறுத்து மணல்லாலே தான் ராஜி தப்பிச்சு போறதா தகவல் வந்துச்சு யோ மணல் வண்டி தப்பு பக்கம் வந்துச்சா சரி சரி போ போ யோ நிப்பாட்டு நிப்பாட்டு வா ஹெல்மெட்டே போடுறது இல்லை மயிலாரி போன் பண்ணுறவெல்லாம் தப்பான தகவல் சொல்கிறான் அதை தான் உங்கள் கிட்டே நான் சொன்னேன் சரிங்க சார் சரிங்க சார் யோ அந்த அம்மாவுக்கு மொதல் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடல சரிங்க சார் சரிங்க சார் சரிங்க சார் ஹலோ தம்பி சார் என்னாச்சு விசாரிச்சிங்களா அது இறந்து போனது டாக்டர் மதியோட ஃபோட்டோ மேடம் டாக்டர் மதியா இறந்துட்டாரா எப்படி அது யாருமே தெரியல மேடம் கொலை பண்ணியிருக்காங்க ஓ கொலை பண்ணிட்டாங்களா ஆமாம் மேடம் நாங்களும் அந்த கேஸ் விஷயமாக தான் அழிஞ்சிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு எதாவது தகவல் தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேடம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த போஸ்டிங்கில் இல்லைனாலும் நீங்களும் போஸ்டிங்கில் இருந்திருக்கீங்க அதனால தான் கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லை தம்பி சார் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த ஃபோட்டோ வந்துச்சு அதான் இது யார் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்கள் காதல் ஒன்றும் நீங்கள் பூசத்துலையே அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை தம்பி சார் சரி ஏதோ உங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சா சொல்லுங்க சார் எதுக்கு அந்த மேடத்து மேலே ஒரு கண்ணு வச்சுக்கலாம் சார் அப்படியா விடியா எப்படி நம்ம மட்டும் தான் வந்தவனும் சரவணா இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது இறந்து போன டாக்டர் மதியோட ஃபோட்டோ எப்படி இறந்தாராமா கொலை பண்ணிட்டாங்க கொலையா வசந்தி டாக்டர் மதிக்கும் உனக்கும் என்னம்மா சம்பந்தம் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல முத்து ஒரு சம்பந்தமும் இல்லடி ஏண்டி சம்பந்தம் இல்லையா முல்ல இப்ப சொல்லு வசந்தி என்னோட எக்ஸ் லவ்வர் எந்த மாதிரி லவ்வர் புரியலையா லவ் பண்ணிட்டு புரிஞ்சிட்டீங்களா இல்ல இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு புரிஞ்சிட்டீங்களா இல்ல இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க வந்து படுத்து நிக்கிட்டீங்களா இல்ல அப்புறம் எப்படி பேசுறீங்க சொல்ற நானும் மதியம் உயிருக்கு உயிரா லவ் பண்ணோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் சுத்தாத இடமே இல்ல அப்பதான் ஒரு மாசம் கழிச்சு நான் தப்ப 
தப்பு பண்ணினத்துல ஒரு வாய்ஸ் வந்துச்சு நான் அவர்கிட்ட சொன்ன என்னோட கரியர் விஷயமா நான் அமெரிக்கா வரைக்கும் போயிட்டு வந்து நிச்சயமா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாரு அதனாலதான் என் குழந்தைய கலைக்காம அவருக்காக காத்துட்டு இருந்தேன் நானும் நம்பிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் போனவர் வரவே இல்லை வயிற்றுல கலைக்க முடியாத அளவுக்கு குழந்தை வளர்ந்துடுச்சு எங்க அப்பா அப்பா யாருன்னே தெரியாத குழந்தைய நம்ம வீட்டுல வச்சிருந்தா குடும்பமானவே போயிடும் அதனால குழந்தை பிறந்த உடனே அனாதாசிரமத்துல போட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் போன உடனே உன் மனசு ஓரளவுக்கு சரியாயிடுன்னு அப்புறம் நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு தரேன்னு சொன்னாரு அப்பா சொன்னது சரின்னு நானும் ஒத்துக்கிட்டேன் அவர் சொன்னதை நானும் செஞ்சுட்டேன் மதியோட போட்டோ எப்படி உன் ஃபோனுக்கு வந்துச்சு என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி இருக்கா அவளுக்கு என்னை பற்றி எல்லா விஷயமும் தெரியும் அவர் கொலை செய்யப்பட்டப்போ நியூஸ் பேப்பரில் வந்த ஃபோட்டோ தான் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அமுச்சு விட்டாங்க வசந்தி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்பட்ட யாரையாவதும் சமீபத்தில் சந்திச்சிருக்கியா நல்லா யோசிச்சு சொல்லு அந்த அனாதாசிரமத்துல இருந்த அம்மா இந்த பொண்ணு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே யாரா இருக்கும் பார்த்த மாதிரியே இருக்கே மா யார் மணி யார்மா யார் மணி இந்தமா இதே பொழப்பா போச்சு உங்களுக்கு பாருமா இந்தமா இங்க பாரு யார் மணி பாருமா அவங்களோட பேரு பிரேமா இது எதுவுமே என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாது நீங்க எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் பிளீஸ் சார் என்னோட வாழ்க்கை என் பையனோட வாழ்க்கை மொத்தமும் கெட்டு போயிடும் சார் வெளி உலகத்துக்கு வேணா தெரியாம பாத்துக்கலாம் உன்னோட கணவனுக்கு ஆனா பக்குவமான நேரத்தில் எடுத்து சொல்லிதான் ஆகணும் இந்த கேஸுக்கு உங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்லி தான் நான் இங்கே வந்தேன் நீங்கள் வந்தால் உங்களோட கணவனுக்கு துரோகம் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் என்னோட நண்பனுக்கு நான் துரோகம் பண்ண மாட்டேன் உங்களோட வாழ்க்கை என்னால் பாதிக்காது ரொம்ப நன்றி சார் டேய் நானசேகரா டேய் சரவணா டேய் சக்கரவர்த்தி நாளைய 
ஆசையோட நான் ஜெயிலுக்கு போயிடுவேன் என்னோட மொத்த கான்ட்ராக்டும் என் வசங்கிட்ட கொடுக்க சொல்லி நம்பிக்கையா செஞ்சு முடிப்பாங்க சொல்லி என் பாட்னர்கிட்ட சொல்லியிருக்கண்டா இன்னைக்கு ராத்திரி அவங்க அப்பா கிட்ட சேர்க்கிற வரைக்கும் அவன் உசுரோட இருந்தானா போதும் ராஜீவ் வந்துட்டான் தப்பிச்சு ஓடனவனே படுத்துட்டான் நாம ஏன் நாமளும் படுத்து தூங்கிட்டேன் அப்புறமா புடிச்சுக்குவோம் மனசேகரா பிடிக்கலடா மேட்ல ஓட முடியாம படுத்துட்டீங்களா பொள்ளாச்சியில பொழைச்சிருக்கலாம் இந்த சைக்கிள் வருத்தேன் வேலை பாக்குறதுக்கு நாலு எருமாட்டம் வாங்கி மேய்ச்சிருக்கலாம் டேய் நானும் சேகரா இதை வண்ட மச்சான் இதை வண்டேன் சூப்பர் நான் தான் மச்சான் முடிச்சேன் நான் தான் மச்சான் முடிச்சேன் ஓட்டமா ஓடுற ஓட்டம் மத்தியானம் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் நைட்டு வரைக்கும் தாங்கன்னு நினச்சேன் நீ ஒன்று ஓட்டத்தில் உன்னை தொடர்த்துக்கு வந்து எல்லாம் ஜனமாகி போச்சு எனக்கு இப்போ ரொம்ப பசிக்குது இந்த காட்டுக்குள்ள பசி தனியாக கிடைக்காது ஸோ ஒரு எங்கடா கிடைக்க போகுது வெளியில் போனால் போலீஸ்காரம் பிடிக்கிறான் சைக்கோவால் அந்த காணல் தரேன் இந்த காணலுக்காரன் சொல்லி காட்டுக்குள்ளாரே உட்கார வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் போதையில் இருக்கும்போது கேட்கறதுக்கு இனிமையாக இருக்குது போதை தெளிஞ்சா இந்த எத்து பொண்ணோட ஏண்டா சேர்ந்தோன்னு வீட்லேயே நாலு ஆடு மாடு வாங்கி மேய்க்கலான்னு தோணுது ராமச்சா விட்டு ராமச்சா இவனை மட்டும் எப்படியாவது ஓடாம பார்த்துக்கலாம்டா இல்லைன்னா ராஜு நம்மளை கொண்டு வாண்டா அதன் சரிதான் இப்போ இருக்கிற நிலமையில் தோர்த்தனா கூட ஓட முடியாது டே அப்பா உன்னை நம்பி தான்டா கீழே சேர்த்து உக்காடுறேன் ஓடிடாதரா சாமி உட்காடுறா வாங்க 
வாங்க வணக்கம் உட்காருங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் ஓய்வு பெற்ற சிஐடி ஆபிசர் உங்ககிட்ட ஒரு உதவிக்காக வந்திருக்கோம் சொல்லுங்க சார் என் மூலயமா உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வசந்தின்னு ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு அவங்களோட குழந்தைய இந்த ஆசிரமத்தில் போட்டு போயிருக்காங்க நீங்களும் அவங்க முகத்தை பார்த்துருக்கீங்க நான் எத்தனையோ குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸாக பார்த்துருக்கேன் பார்க்க முடியாத மாதிரி குழந்தைய போட்டு ஓடிடுவாங்க நீங்க யார சொல்றீங்கன்னு தெரியலையே கையில எஸ்எம்னு பச்சை குத்துன பொண்ணு இப்ப ஞாபகம் வருமே ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட நீங்க கோயில்ல சந்திச்சிருக்கீங்க ஓ அந்த பச்சை குத்துன பொண்ணு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட கோவில சந்திச்சிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கு இப்ப சொல்லுங்க வசந்தி போட்டு போன குழந்தையோட தகவல் கொஞ்சம் வேணும் இப்ப அவன் என்ன பண்றான் எங்க இருக்கிறான் எல்லா தகவலும் எனக்கு கொஞ்சம் வேணும் அவன் ரொம்ப நல்லவன் யாருக்கும் துரோகம் பண்ண மாட்டான் அவன் குழந்தையில இருந்தே அறிவாதான் இருந்தான் அவனுக்கு என்னன்னா ஏன் நம்ம அம்மா அப்பா இங்க வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நம்மளை பிடிக்கலையா அப்படின்னு அதிகமா கேள்வி கேட்பான் என்னோட அம்மா அப்பாவை நீங்க நேர்ல பாத்துருக்கீங்களா அவங்க பாக்குறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க அவங்கள நேர்ல பாக்க முடியுமா எனக்கு நேர்ல பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படி நிறைய கேள்வி கேட்பான் அதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சு அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த பையனை நேரில் பார்த்து நான் தான் உன் அம்மான்னு உன்னால் சொல்ல முடியுமாமா அவனோட அம்மா நான் தான் தெரிஞ்சா என்னோட வாழ்க்கையே கெட்டு போயிடும் அவன் கடைசி வரைக்கும் என்னை நேரில் பார்க்கவே வேண்டாம் எனக்கு என் பையனும் புருஷனும் தான் முக்கியம் நான் தான் அவனை பெற்றிருந்தாலும் அவன் தப்பான வழியில் பிறந்தவன் பிறந்தப்பவே நான் அவனை தலைமுழுகிட்டேன் அந்த பையனுக்கு அப்பா யாருன்னாச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அதை தெரிஞ்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அந்த மனுஷனும் நல்லா என்ன ஏமாத்திட்டான் இந்த பையனும் அனாதி ஆயிட்டான் அவன் அப்பா வேற யாரும் இல்ல பிரபல டாக்டர் மதி நிறைய சேவை செய்யறாரு அவர் தான் அவர்கிட்ட போய் நாயம் கேட்டா இதே பதில் தானே அவர்கிட்டயும் வரும் சரி ஓகேமா நான் தெரிஞ்சுக்கதான் கேட்டேன் இந்த பையனால அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுமா சரியாமா போயிருந்தேன் <laughs> அவங்களுக்கே தெரியாமல் வீடியோ எடுத்துட்டேன் ஆசிரமத்து அம்மா கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறது வேறு யாரும் இல்லைன்னா உங்கள் அம்மா தான் என்ன உளர்றேன் நான் வேணா உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சு விட்றேன்னா அதை பாருங்கள் சரி அனுப்பு பார்க்கலாம் அவனோட அம்மா நான் தான் தெரிஞ்சா என்னோட வாழ்க்கையே கெட்டு போயிடும் அவன் கடைசி வரைக்கும் என்னை நேரில் பார்க்கவே வேண்டாம் எனக்கு என் பையனும் புருஷனும் தான் முக்கியம் பிறந்தப்பவே நான் அவனை தலைமுழுகிட்டேன் நான் தான் அவனை பெற்றிருந்தாலும் அவன் தப்பான வழியில் பிறந்தவன் அவன் அப்பா வேற யாரும் இல்லை பிரபல டாக்டர் மதி நீங்களும் என்னை ஏமாத்திட்டீங்களா என்னப்பா ஏமாத்திட்ட ராஜு என் அம்மா அப்பா யாருன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் நீங்களும் என்னை ஏமாத்திட்டீங்க அப்பா அம்மா யாருப்பா எங்க அப்பா டாக்டர் மதி எங்க அம்மா வசந்தி உனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க கோயிலுக்கு போனீங்களே 
அப்ப ஒரு பாப்பாவை கூட்டிட்டு போனீங்கல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தத அந்த பாப்பா வீடியோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருச்சு என்ன பத்தி எங்க அம்மா அசிங்கமா பேசிருக்கா நான் வந்து தப்பா பிறந்தவனா சொல்லுங்க நான் மூஞ்சியில முடிச்சு ஆகாதா நான் என்ன பாவமா அவங்களே தப்பு பண்ணி பெத்து போட்டுட்டு என்ன தப்பானவனு சொல்றாங்களா நான் என்ன பண்றத மட்டும் பாருங்க என்ன பண்றத மட்டும் பாருங்க அவங்கள சும்மா விட மாட்டேன் அப்படி பண்ண கூடாது செய்ய கூடாது ரஜு தப்பு அதெல்லாம் அவங்கள விட மாட்டேன் பண்ணிட்டான நான் அப்படிப்பட்ட பையனை வளர்த்துனேன்னு சொல்லி எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு இப்ப எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல நான் ஓப்பனா சொல்லணும்னா அவன் முன்ன மாதிரியே இல்ல சரி அந்த பையனோட பேரை சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்களே ராஜு ராஜு முத்து வசந்திக்கும்ஜு <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல அந்த அனாத ஆசிரமத்துல வந்து குழந்தை போட்டு வந்திருந்தாங்கல்ல அவன் தான் இவங்களை எல்லாம் பழி வாங்கறதுக்காக இந்த கொலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்ப டாக்டர் பழி வாங்கிட்டான் இப்ப அம்மா வசந்தியா பழி வாங்க போறான் குத்து பணி ஓய்வு பெற்ற நாம இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப தப்பு காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துட்டா இந்த கேஸை அவங்க முடிச்சிருவாங்க சரவணா எனக்கு அதுதான் கரெக்டுன்னு தோணுது என்ன போன போடு அட முத்து மேடம் ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் ஹலோ தம்பி சார் டாக்டர் மதியை கொன்னது யாருன்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல ஆமாம் அவன் பேர் ராஜு டாக்டர் மதிக்கும் வசந்திக்கும் தகாத உறவில் பிறந்த பையன் இப்போ அவங்க அம்மாவே கொல்ல போயிட்டு இருக்கான் எங்கன்னு சொல்லுங்க மேடம் அதுக்கு தான் நான் காத்துட்டு இருக்கேன் அவனை எப்படியாவது பிடிச்சாகணும் மேடம் ஆரணமலை அடிவாரத்தில் அவங்க அம்மாவை கொல்ல போகிறான் உடனே போனீங்கன்னா பிடிச்சிடலாம் அப்படியே மேடம் தகவலுக்கு நன்றி மேடம் ஓகே மேடம் தேங்க்யூ வெற்றியும் வசந்தியும் கூட்டிக்கிட்டு லோகேஷை காப்பாற்ற போயிடலாம் வா போகலாம் போலீஸ் அங்கே வந்துடுவாங்க ராஜு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க உன்னை தேடி சிஐடி போலீஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்களேடா நீ எங்கேயும் உங்கள் அம்மா ஒரு இடத்துல கொலை போறேன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர் மதியை கூட நீ தான் கொலை பண்ணிட்டியாமே டே உன்னை தேடி போலீஸ் வந்துட்டு இருக்குடா மேலும் மேலும் தப்பு பண்ணாத ராஜு 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 டாக்டர் மதிக்கும் வசந்திக்கும் பிறந்த பையன் தான் உன்னோட பையனான லோகேஷ கடத்தி வச்சிருக்க ராஜு என்ன மன்னிச்சிருங்க 
பண்ணுறதும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மனுச்சிங்கன்னு சொன்னால் என்ன இருக்கும் வசந்தியா <laughs> நீ முறையோட பிறந்தவனா நான் முறை இல்லாம பிறந்தவனா அதனால உன்னை காப்பாத்த எத்தனை பேரு என்னைய கொள்றதுக்கு எத்தனை பேரு வந்தாலும் என் பழிய தீத்துக்காம சாகமாட்டேன்டாத்து ராஜோட ஆளுங்க வந்துட்டு இருக்காங்க பாரு நம்மள அட்டாக் பண்ணிட்டு வசந்தி தூக்கிட்டு போறதுக்கு சரவணா நேர வண்டி விடு பின்னாடி போலீஸ் வருது அவங்க பாத்துக்குவாங்க ஏய் ரிப்போர்ட்டா கார ஏய் ஏய் இல்லடா இல்லடா யோ புடியா நின்னுங்கடா டேய் பல்லண்டா பாத்து வாங்கடா தேவராஜ் என்னாச்சு தேவராஜ் என்னாச்சு சார் பாருங்க சார் வா சார் வண்டி உடச்சிட்டாங்க சார் அவங்களை என்கவுண்டர் பண்ணாத விட மாட்டையா என்ன வந்து நீ கொல்ல போறியா மூசாவு என் கையில தான்டா சும்மாவே விட போதைப் பொருள் கடத்திட்டு கொலையும் பண்ணிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல பிடிக்க வந்த போலீஸ்காரரை அடிப்பீங்களா உங்க அராஜகத்துக்கு அளவே இல்லாம போச்சுடா ராஜ் எங்கடா எங்கடா ராஜு ஏய் உயிரோட ஒருத்தனும் போக மாட்டேங்க ஏய் 
அவனை சொல்லிட்டு தப்பிச்சு போயிருங்க வீணா உயிரை விடாதீங்க இவங்கள போட முக்கியம் இல்லை சார் ராஜீவ போடணும் அடுத்து ராஜீவ் பிடிச்சிடலாம் அவனை இவனுங்களை விட கொடூரமா கொண்டு வந்து சார் ராஜீவ் பிடிச்சா வாடி என்ன <laughs> 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 பாதுகாத்துல <laughs> 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 கொல்லமாட்டேன் 
உனக்கு நீ உண்மையா இல்ல கட்டின புருஷ எனக்கு உண்மையா இல்ல ஒரு நிமிஷம் சாக போற ராஜீவ்காவது தாயா இரு ஒரு நாள் சுட்டு கண்ணீர் விட்டு உண்மையாரு என்ன 